В этом видео я покажу вам, как выглядит тир 3 оборудование в фосмофобии. Я открыл все оборудование, которое нужно для улик, плюс штативы, зажигалки, фонарик. И также в этом видео я расскажу, что я думаю про него, потому что я уже успел поиграть. Я сейчас создал специальную сложность, где при, у призрака три улики. И у меня, в общем, есть как хорошие новости, так и плохие. Итак, ну давайте начнем, наверное, с хороших. Вот так вот оно все выглядит. Может быть, немного непривычно, и оно все такое громадное прям, и казалось бы, ну, оно... Вообще не влезет, наверное, может быть, фургон. Многие тоже этим вопросом задавались, типа, как все это будет выглядеть. Но вот как оно все выглядит. И еще, кстати говоря, что имбова, хоть это и не тир 3, но вот э, камера на голову, которая теперь просто крепление на голову называется, потому что второго тира это теперь не камера, а это фонарик. А третьего тира это, в общем, прибор ночного видения. И это имба, потому что это как четвертый слот в инвентаре, который позволяет вам вот осв освещать что-либо. Давайте сейчас покажу. Возьму для начала вот ЭМП, ультрафиолет, и давайте видео камеру. Как обычно, я всегда, впрочем, и беру. Итак, впрочем, те предметы, которые я сейчас взял, они супер классные на самом деле. Вот, давайте, вот смотрите, это просто имба, типа, три предмета у тебя в инвентаре, плюс еще камера на голову. Короче, наконец-то у этого предмета есть реально применение. МП выглядит вот так, когда вы его включаете. Собственно, вот, например, кстати говоря, сейчас призрак что-то вот тут вот бросил, и оно действует на большом расстоянии, то есть вот прям отсюда я уже вижу, где МП, оно указывает стрелкой в какую сторону, откуда, в общем-то, МП доходило. Э, также вот здесь вот где написаны цифры, это расстояние, и дай мне знак. Сверху вот эти вот полоски, это уровень ЭМП, то есть сейчас горела, по-моему, тройка. Собственно, ультрафиолетовый фонарик выглядит вот таким вот образом, то есть сейчас, подожди, призрак где-то что-то тут потрогал. Так, вот эту дверь он потрогал. Окей, отпечатков нету, но, в общем-то, он намного шире светит, и прям разница здесь есть. По сравнению, например, с третьим тиром фонарика обычного. Давайте сейчас я вам и его покажу. Камеру, э, в общем-то, камера выглядит вот так, чуть подробнее видеокамеру я тоже разберу чуть позже. Давайте для начала Сначала перетащу вот вообще все предметы. Ну и, собственно говоря, еще, если вы открыли тоже вот э, камеру на голову, вот эту вот, точнее, не камеру, а фонарик на голову, то, чтобы его включить, там, впрочем, написано в почноуте, ну, в новом фиксе, точнее, разработчики добавили описание, потому что было немного непонятно, как его включать. Зажать Т нужно. Не нажать один раз, а именно зажать. И подержать где-то секунду, и он включится. Ну и, собственно, вот это вот лазерный проектор, блокнот и термометр. Давайте не буду томить, просто вот призрак, скорее всего, здесь, бац, ставим лазерку, ставим блокнот. Вот как это все выглядит. Лазерка теперь, она крутится вот таким вот образом вокруг, э, туда-сюда и, собственно говоря, освещает всю комнату. То есть, сканирование такое происходит. Если нажать левой кнопкой мыши на лазерку, то она выключится. Не знаю, почему они не добавят. Возможно, добавят потом возможность просто направленно ее сделать, а не сканированной. То есть, допустим, широкий угол, чтобы был, и она освещала просто всю комнату, а не вот так вот туда-сюда ездила. О, блокнот! Лол, что? Так, подожди-ка. Uh, я получил запись в блокноте Ничего себе, как они выглядят Давайте я покажу вам немножко побольше, поближе В освещении Офигеть Так, одну секунду Это впервые я сейчас получил запись в блокноте И, кстати говоря, ничего себе Я чуть сейчас, чуть позже объясню Почему я вот uh, удивлен немного Собственно говоря, а пока что давайте я вам покажу Еще раз вот МП, например Значит, снизу самый... Самый последний источник электромагнитных волн, который призрак э, дал к, э, взаимодействие. Вот, то есть и три, получается, разных точки он может сканировать, этот детектор МП. Ну и, как видите, вот МФ левел, где написано, это уровень МП, то есть двойка сейчас. И 0,60 метров, или вот если я отхожу, 3 метра, соответственно, ну и плюс стрелкой показывается куда. Ну и есть вот такой вот зв звуковой, типа, сигнал сопровождения, что, который дает вам знать, что, в общем-то, есть МП. Очень странно, что призрак сейчас здесь взаимодействует, при этом блокнот я получил там. Ну хорошо, Давайте попробуем вот найти, может быть, при призрачный огонек. Вот так выглядит камера. Призрачный огонек есть. Камера очень классная, потому что она прям сразу... Ну, вот, она огромная. Просто экран этот огромный, она намного ярче. То есть, вот как вы видите, можно вообще спокойно теперь точно про фонарик забыть. А учитывая, что есть вот эта камера на голову, то, как бы, это вообще супер имба прям. Ну, в общем-то, максимальное удобство нам создается этими тирами. Ну, и как бы, естественно, снова он написал в блокнот, прям моментально. Окей, хорошо. Сейчас я чуть позже... Это мне попался призрак, ну... У меня стоят настройки таким образом, что призрак у нас очень активный. Давайте вот представим, что призрак был бы в этой комнате. То есть можно было бы лазерку повесить вот таким вот, например, образом. Одну вон там, другую там. И вы имеете лазерный проектор по всей комнате. Еще если подгадать тайминг, то можно сделать таким образом, чтобы оно, ну вот как сейчас примерно, да, постоянно освещало все абсолютно, чтобы они синхронизированно двигались как будто. Вот, так, окей. Может ли быть МП-5? МП-5 быть не может. Минусовая может быть. Ультрафиолета не может быть. Лазерка может быть. И радиоприемник. Ну давай вот попробуем радиоприемник. 
радиоприемник. Собственно, радиоприемник третьего уровня выглядит вот так. Эм, ну и как бы я текст. Если хотите включить текст, тоже полезная вещь. Вот, заходите в настройки. Вот, то есть, escape, параметры. Здесь система распознавания речи. У вас, скорее всего, будет стоять воск. Поменяйте на текст. Ну, либо у вас будет стоять нянь. Вот это вот. Поменяйте на текст, применить. И все. И у вас будет вот такая штука. И с доской виджи у вас то же самое будет. Ну, и с э, лапкой тоже. Э, радиоприемник он мне не дает. Ну, в общем, давайте постепенно. Я вроде как все показал примерно, как он внешне выглядит. Давайте перейду к информации. Почему я решил, вот, во-первых, это все отложить сейчас? Я хотел сначала показать, потому что я вот на стриме открыл все эти предметы. И я вам так скажу. На уровне сложности кошмар, то есть там призрак с низким уровнем взаимодействия был. То есть он не супер постоянно давал бы улики там и все такое. Ну, в настройку сложности так установлено, чтобы он чуть меньше был активным, чтобы вам сложнее было находить всякие улики. Так вот, мне очень сложно давался блокнот. Я не знаю. Мы, я очень долго его получал, этот блокнот. Ну, и вернее, даже не получил. У меня был демон, я не получил с ним никакой улики. То есть было такое. У него могла быть либо минусовая, либо блокнот. И вот, собственно говоря, где мой термометр? Вот он. Вот так вот выглядит. Вы включаете, после чего зажимаете правую кнопку мыши, и он сканирует температуру вам. Вот. Сканирует он быстро, в принципе, все хорошо. И сканирует он точно. Но вот конкретно в той катке я с демоном не получил э, минусовую. И у меня сложилось впечатление, что тир 3 предметы не такие уж имбовые. Вот, по крайней мере, некоторые, как, про какие конкретно я говорю, сейчас скажу. Это блокнот, это термометр и это лазерная проекция. Хотя вот сейчас, например, блокнот я быстро получил. И причем дважды. Потому что в окне прокачки тиров там указано, что, типа, эти предметы вы будете получать гораздо быстрее. Ну, то есть, быстрота взаимодействия там выше. Вот. Но оказалось все не так просто. То есть, все равно все зависит от призрака. И, в принципе, с одной стороны, это как бы плохая новость. Потому что э, вы вот качаетесь, вы хотите поскорее посмотреть на это тир 3 предметы, вот поскорее их апгрейднуть, но потом в итоге вам может попасться все равно какой-нибудь душный призрак, который не даст вам улики. Я очень надеюсь, что я в той игре с демоном э, скорее получил бы минусовую, это скорее минусовая лагала, но даже если так, то с тир 1 термометром у меня постоянно минусовая получалась. То есть, если была минусовая, то я ее получал. И вообще, как будто она гораздо быстрее обновлялась, нежели тир 3. Ну, то есть, э, она не быстрее, конечно, точную температуру прям показывала, но если ты заходишь в комнату, где холодно, то температура сразу начинала падать. Здесь тоже, конечно, это все э, видно, но минусовую я там получал, вот с э, вот этой вот штукой я иногда минусовую не получал, хотя она должна была быть. Ну вот, как я и привел пример, вот прям просто одна из последних моих каток. Радиоприемник, к нему тоже есть небольшие вопросы. Итак, кто это? Подожди. Это Тае. Ага. Это у нас Тае. А нет, подожди. Это не Тае, это Ревенант. У Ревенанта у нас что? Минусовая температура. Вот. Минусовая температура как раз таки у Ревенанта. И я напомню, что сейчас пар изо рта это не минусовая температура. Минусовая температура можно только с помощью термометра. Ну и вот давайте посмотрим, насколько быстро я получу эту минусовую температуру. Пошел процесс. Окей. То есть радиоприемник я не получу. Хорошо, лазерки тоже нету. Впрочем... На том спасибо. И минусовая температура. То есть вот он уже успел поохотиться. Тем не менее, я до сих пор не получил минусовую температуру. А, но, кстати говоря, температура низкая все равно. Ну, в общем-то, не знаю. Просто выглядит это все так. Для меня, по крайней мере, просто опытом делюсь. Как будто вот ты прокачаешься до тир третьего предмета, и они чуть ли не тебе вообще в грузовике сразу будут говорить, какая, какие там улики у призраков. Конечно, понятное дело, что это было бы слишком имбово. Вот. Но, с другой стороны, в том-то и хорошая новость, что они не сделали из этого супер имбу. И еще одна хорошая новость. Я более чем уверен, что разработчики будут как-то изменять предметы. Потому что сами представьте, это и так небольшая студия, даже будь это большой студией огромных разработчиков, да, с первого раза выпустить апдейт для игры, которая давно уже устоялась и нравится всем, выпустить апдейт, в котором вот будет куча всяких новых предметов, и чтобы они сразу были все сбалансированы, это, ну, практически невозможно. Поэтому я более чем уверен, что они... Вот, кстати, теперь я минусовую получил. Хорошо. Давай посмотрим, за сколько я минусовую вот получил. Выпустить, в общем-то, такой апдейт, это реально очень сложно. Поэтому я более чем уверен, что они будут выпускать еще какие-то фиксы, где они будут либо нерфить, либо бафать, наоборот, предметы, которые сейчас есть в игре. Это, наверное, будет связано... Это уже произошло с лазерным проектором первого тира, потому что его теперь можно ставить. Вот сегодня они выпустили обновление. Да, это, пожалуйста, это Ревенант. Хорошо, давай-ка вот еще раз посмотрим, вот за сколько я смогу найти все улики с тир 3 предметами. Итак, беру МП. И по поводу прокачивания этих предметов тоже, думаю, стоит пару слов сказать. В общем, стоит прокачка, на самом деле, по-разному. И вот сейчас у меня 64 уровень. Ну, вы видели там на экране загрузки, у меня 
меня 64 уровень, и я открыл все тир 3 предметы для улик. То есть 64 уровень вам вот открыл как раз таки на 64 последний это вот термометр открывается. Последние же дополнительные предметы, они открываются на 90 -м. последний это распятие будет, вот. Ну и стоят они все на самом деле по-разному, то есть есть предметы, например, которые стоят вообще 10 тысяч улучшения, есть предметы, которые стоят 5 тысяч, есть которые 3 тысячи, и, например, вот зажигалка вообще до второго тира 500 долларов стоило прокачать, до третьего тира 750 долларов. То есть стоят они все по-разному, что-то дешевле, что-то дороже. И обычно, ну, я такую тенденцию, по крайней мере, заметил, чем больше это оборудование, и чем, типа, оно, ну, типа, технологичнее, и вот что, всякое такое, не знаю, сколько еще распятия будет стоить, но две с половиной, по-моему, или три тысячи распятия второго уровня стоило прокачать. Вот, ну, например, штатив 5 тысяч стоил, видеокамера, по-моему, 10 тысяч, не помню точно сколько, но вот некоторые, опять-таки, дорого очень стоили, но больше 10 тысяч, по крайней мере, я пока что не встречал. Может быть, там распятие будет стоить больше 10 тысяч, не знаю, потому что оно очень имбовое все. -таки. Итак, дай мне знак, покажи себя, дай мне знак, сколько тебе лет. Может, он в подвале? Опа, на, стоп. Нет, не в подвале, подожди. Это вот отсюда откуда-то было. Это где-то здесь было, ну-ка. Дай мне знак. Он картину бросил? Как будто картину уронил или нет. МП третьего уровня мне очень нравится, третьего класса. Вот оно прям реально помогает, очень сильно, потому что, ну, ты с ним все вот видишь, где какие взаимодействия, какого уровня. С ним очень легко определять, будет МП 5 или не будет, потому что обычно, когда там призрак 10, 10 уже взаимодействий, знаешь, делает за игру, то и, и ни разу из этого взаимодействия не МП 5 то можно, в принципе, грубо говоря, МП 5 забыть про него, потому что вряд ли призрак уже даст. Он обычно, ну, дает, потому что есть все-таки какой-то шанс вероятности, да, что с каждым взаимодействием призрак будет давать вам МП 5 если оно у него есть. Радиоприемник он мне не дает. Хорошо, посмотрим, кто это, и вот как раз-таки сейчас понаблюдаем, за сколько, насколько быстро я смогу найти эти все улики. Призрачного огонька я не вижу, может быть, его и нет, а может быть, и есть. Так, подожди, мне показалось, или он кинул где-то... Вот он, картину тут вообще кинул. Хорошо, значит, возможно, он все-таки как раз-таки в этой комнате. Ну-ка, вот положу вот здесь вот, вот эту штуку. Блокнот тоже перетащу. Вот давай посмотрим. Окей, термометр. 8 градусов, да, он должен быть здесь по-любому. Хорошо, так, одну вот сюда вот повешу, вот эту вот лазерную проекцию. Вот тут положу, давай, и стоп, он там снова потрогал что-то. Ага, МП-5, вот, как видишь, то есть это какое взаимодействие? Четвертое или пятое всего за всю игру? И уже МП-5 он мне дает. Так что и даже дважды, вот, пожалуйста. Хорошо, но здесь нету ничего. Он куда-то ходит, он куда-то ходит, бродит. Зачем, почему? Так, ну-ка, погоди -ка. может, все-таки будет призрачный огонек? Конечно, с э, всей вот этой вот лазеркой его труднее намного развить, призрачный огонек, но тем не менее. Ладно, не, его возможно увидеть все-таки, все равно, в любом случае. Здесь призрачного огонька нет, хорошо. Но я думаю, его и не будет, впрочем. Окей, допустим, тогда нету отпечатков, есть МП-5, лазертки я пока что тоже не вижу, записей тоже пока что нету. Хорошо, может быть, минусовая будет? Ну вот, то есть, видишь, сейчас призрак попался более душный. И какой-то вообще бешеный, он просто ходит, бродит туда-сюда. Так, что он тут сделал? Что-то кинул. Ага, картину кинул. Понятно. Ну-ка, давай попробую по радиоприемнику с ним поговорить. О, радиоприемник получил, хорошо. Ну, в принципе, тут смотри. О, и лазерку получил. Ну, то есть, вот видишь, в любом случае, да? Хоть и радио я сразу получил, окей, это мираж. Радио я сразу получил, но я до этого спрашивал его, вот тут, там, еще где-то. Но вот сейчас, да, в принципе, удобно. То есть, я подошел, я подошел примерно в место, где он кинул что-то. Я с ним попытался пообщаться, вот, сразу получил. Но по поводу вот лазерной проекции у меня вопросы. Она же освещает как бы все на свете. То есть, где призрак? Почему лазерку я получил только сейчас? Она очень долгая время вот была вот в этой комнате, я ее не увидел. И да, кстати, лазерка в техническом плане теперь по-другому работает. То есть теперь призрак не просто появляется и типа пробегает, а теперь призрак обычно спавнится и идет к ближайшему игроку. Вот. Ну-ка, вот, допустим, вот сейчас. Может быть, ты дашь мне сейчас лазер? Так, он постучал в окно. Это не лазер. Только в окно это не лазер. Ну, в общем-то, вот такие пироги. Чуть поподробнее я расскажу в своих других видео, где я буду делать там уже гайд-разбор полноценный на все эти предметы, когда привыкну, пойму все их тонкости и вот все такое. Вот. Но пока что лазерку я заметил лучше всего вот эту третьего уровня вешать на стены. Первого тира лазерку лучше просто вот там поставить и положить как-нибудь. Второго, ну, впрочем, там ничего особо не поменялось. Но на пол, если ее просто положить, то как-то вот так вот получается. Но это я еще про проверю, потому что все-таки, несмотря на то, что вот она вот так вот светит, и, казалось бы, на пол не попадает лазерный проектор на, проектор, на самом деле же эти лучи идут аж прямо от самой лазерки, поэтому мне кажется, что, может быть, даже так проще будет заметить, но я так еще лазерку не получал, вот таким вот именно образом. Поэтому, наверное, все-таки лучше либо на потолок, либо на стены эту, этот лазерный проектор конкретно. А не, хотя смотри, вот, сейчас получил. Не, таким образом можно, да, видимо, смотри, видишь, можно лазерку получить. Но лучше, главное, чтобы оно вот как можно больше 
охватывало территорию. Ой, опять лазер по получил, смотри. Чтобы оно как можно больше охватывало радиуса. Потому что видел сейчас, когда пробегал этот силуэт, он был как бы наполовину такой видимый. Вот, то есть не сильно. Ну, впрочем, вот такие вот пироги с новыми у нас предметами.